Good morning all of you. Welcome to our live program of CIT and CRT. I am Sabila Rashid and today we are going to talk about National Talent Search Examination. We have the coordinator of NTSC, Dr. Sukhvinder with us. We welcome to your show, sir. Thank you, Sabila. Sir, what is this National Talent Search Examination? Can you please let our viewers know about it? Sabila, National Talent Search Examination, commonly called as NTS Examination, is a very popular exam in the country through which we identify 1,000 meritorious students across the country. So we know that NCRT got established in the year 1961 and uh, say thereafter NCRT has initiated several initiatives in the field of school education and uh, one such initiative was that how to identify talented students across the country. So in the 1963, see NCRT came out with a scheme which was known as National Ta uh, Science Talent Search uh, say scheme hmm. through which uh, we identified the various persons, those who were excelling in the field of science. And uh, in the present day what we are doing, we are identifying 1000 meritorious students across the country through two tier examination system. Right. So uh, how old is this scheme? So as I have told you earlier that the scheme uh, got started in 1963. So it has a very checkered history over these uh, four uh, say uh, so many decades. It got uh, say altered on several occasions. So, uh, so we can say that you know it is a very old scheme. Right. So if a student want to participate into this scholarship, I am sure they would be getting a scholarship after qualifying this examination. Mm. How can they go about it? So actually uh, currently uh, this scheme is operating at class 10th level. See all those students, those who are studying at class 10th level in any recognized school of the country, may it be Kendra Vidyalaya, may it be Navodaya Vidyalaya, may it be military school, Sanic schools or any uh, say school affiliated with the state board. See when they are studying in class uh, 10th, see in the month of June and July there will be notification issued by the state. And uh, through the state license officer, say let me tell you that we have got a license officer in all our 36 states and UTs. So they have to uh, release the advertisement and uh, advertisement is released in the month of July, August and then we conduct exam in the month of November and uh, normally this exam is conducted on uh, first Sunday of November month. Okay, so how can they participate? Do they need to go to a particular website? As you have mentioned that there is an advertisement published in the newspaper, but if somebody does not know about it, how can they uh, like file uh, this? See, a lot of advertisement is there through newspapers and uh, say, uh, say with different states they came out with zingles and uh, wide publicity is done through uh, different chain of schools like uh, NCRT do right to uh, say uh, Navodaya Vidyalayas, they write to Kendra Vidyalayas and we write to different uh, state authorities also with the request that NCRT is conducting such and such exam for this particular scholarship and uh, so they have to be the uh, wide publicity for this conduct of examination. So is this only for the public schools or the private schools can also apply? No, all uh, say students you know those who are uh, studying in any recognized uh, school of the country can participate in this exam. So anybody who is studying in standard 10th can participate in this uh, national level examination. So what is the type of question that is asked into this because I am sure a lot of students would be wondering ki exam mein kya poochha jayega, mm -hmm. kis tarah ke sawal aate hain. So zahir si baat hai ki uh, ye scheme hai, bahut hi important hai, bahut hi prestigious hai. So ye examination ke base pe hai, maine pehle bhi bataya ki do level pe examination hota hai, ek state par hota hai aur dousra national level exam hota hai jo NCRT karwati hai. So, दोनों लेवल के ऊपर जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहता है क्योंकि गाइडलाइंस जो है NCRT की तरफ से जारी की जाती हैं स्टेट्स को गाइडलाइंस दी जाती हैं और गाइडलाइंस के बेसिस पे स्टेट्स जो है अपना अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं तो हम ये जो परीक्षा है इसको दो पेपर्स इसमें रहते हैं जिसको हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बच्चे इसको मैट कहते हैं देन वी हैव गॉट सेकंड पेपर स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट और इसको बच्चे नॉर्मली जो हम आम भाषा में सेट भी कहते हैं तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग होती है न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है और स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड में हमारे जो डिफरेंट कंटेंट एरियाज हैं जैसे मैथमेटिक्स है साइंसेस है साइंसेस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है और सोशल साइंसेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस तो इनके बेसिस के ऊपर हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 
तो पिछले साल तक हमारे पास एक लैंग्वेज टेस्ट का कंपोनेंट भी था अभी कुछ रिकमेंडेशंस के तहत हमने लैंग्वेज टेस्ट का जो पेपर होता है उसको हमने इस वर्ष नहीं रखा है जी और अगर कोई अगर स्टूडेंट है उसने क्वालिफाई कर लिया है तो क्या उसको स्कॉलरशिप सिर्फ एक बार मिलती है या फिर पूरे साल मिलती है क्या स्कीम है स्कॉलरशिप देने का सबीना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है स्कॉलरशिप का तो मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूँ कि बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और इंडिया में इतने लंबे समय के लिए जो बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है वो एक नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम ही है तो इसमें बच्चों को स्कॉलरशिप जो हम देते हैं क्लास 11 से उनकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाती है और बच्चे जब तक अपनी पढ़ाई करना चाहे जाहिर सी बात है कि पीएचडी फॉर्मल सेटअप में एक लास्ट डिग्री होती है तो बेसिक साइंसेस में और सोशल साइंसेस में पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए एन उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है Uh, अगर क्या ऐसा कोई तरीका या जरिया है कि अगर टेंथ स्टैंडर्ड में किसी ने अप्लाई नहीं किया है और अलेवेंथ या ट्वेल्थ में पढ़ रहा है तो क्या वो इसमें अप्लाई कर सकता है इस नेशनल लेवल कंपटीशन ये जो स्कीम है इट्स वन टाइम अफेयर एंड बच्चों की जो जिंदगी है उसमें एक ही बार मौका मिलता है कि एन परीक्षा में शामिल होने के लिए तो इसलिए बड़ी प्रेस्टीज का इशू बन जाता है अभिभावकों के लिए भी स्कूलों के लिए भी और सारे समाज के लिए हर कोई चाहता है कि हमारा जो मेधावी बच्चा है इसमें शामिल हो और अव्वल हो कि नेशनल लेवल की प्रेस्टीज स्कॉलरशिप को पाए जी बिल्कुल तो आप जैसा बता रहे थे दो लेवल में एग्जामिनेशन होता है पहला एम जो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है और दूसरा एस तो जो पहला लेवल होता है वो क्या स्टेट ऑर्गेनाइज कराता है स्कूल ऑर्गेनाइज कराता है किस लेवल पे पहला लेवल का एग्जामिनेशन होता है जो पहला लेवल है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अपने लेवल पे उसको ऑर्गेनाइज कराते हैं जाहिर सी बात है कि स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की है एनसीआरटी उसको संचालित करता है एनसीआरटी से निर्देश दिए जाते हैं और सभी स्टेट्स के जो नुमाइंदे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एक लाइसन ऑफिसर्स जो जिसको हम कहते हैं वो दिल्ली में उनकी मीटिंग करने के बाद सारी गाइडलाइंस हिदायतें उनको दी जाती है और उसी के तहत ही ये स्टेज वन के परीक्षा का संचालन अपने अपने स्टेट और यूटी में करवाते हैं और जो बच्चे स्टेज वन क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद उनको स्टेज टू में परीक्षा देनी पड़ती है हाँ बिल्कुल उनको स्टेज टू की परीक्षा देने पड़ती है और यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं स्टेज वन में अपियर होते हैं और लाखों की तादाद में ये संख्या है लेकिन हम जो स्टेज टू की परीक्षा है उसमें सबको नहीं ले पाते हैं क्योंकि स्टेज वन जो है एक तरह से स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है और जो फिल्टर हुए बच्चे हैं वो स्टेज टू पर हम लेके आते हैं और स्टेज टू के ऊपर हमारे पास चार हजार के करीब बच्चे जो हैं स्टेट से आए हुए जो हैं उनको हम मौका देते हैं और हर स्टेट का और यूटी का कितना कितना रिकमेंडेशन होता है ये भी पहले ही हमने निर्धारित किया जाता गया होता है जैसे हमारे जितने भी छोटे प्रदेश है चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हों या गोवा जैसे छोटे राज्य हैं उनमें से 25 बच्चे जो हैं रिकमेंड होके आते हैं और जितने हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं छोटी जैसे पाण्डिचेरी है चंडीगढ़ है अंडमान निकोबार है लक्षद्वीप है यहाँ से 10 बच्चे जो हैं जिनको यूटी रिकमेंड करता है स्टेट टू की परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट टू की परीक्षा कौन एन नेशनल लेवल पे उसे ऑर्गेनाइज करती है स्टेज टू की परीक्षा पूरी तौर से एनसीआरटी ही कंडक्ट करती है जी और अगर अगर बात करें छात्रों की आपने जैसे पहले ही बताया कि जो स्टैंडर्ड टेंथ में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो क्या सिर्फ ये इंडिया में जो छात्र पढ़ रहे हैं या फिर ओवरसीज जो स्टूडेंट्स है इंडियन बॉर्न क्या वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है तो ये एक नई चीज है और नई चीज इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें थोड़ा सा अलग किस्म का जो है एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने का है उसका तरीका है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ रहे हैं जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं भारत के नागरिक हैं हम चाहते हैं और हम उनको एक मौका देते हैं कि एन स्टेज टू में डायरेक्टली वो एग्जाम देते हैं क्योंकि वो स्टेज वन में नहीं दे सकते एग्जामिनेशन क्योंकि किसी भी स्टेट में नहीं रह रहे होते हैं भारत में तो उनको एक मौका दिया जाता है वो डायरेक्टली स्टेज टू की परीक्षा जो हर साल 
मई के दूसरे रविवार को होती है उसमें डायरेक्टली अपियर होते हैं और उसके लिए भी जो हमारा गाइडलाइंस होती है हम दिसंबर के महीने में हर साल अपनी एनसीआरटी की वेबसाइट जो है www.nceert.nic पे इंफॉर्मेशन देते हैं जी और अगर इस साल की बात करें तो इस साल कब एग्जामिनेशन होने की संभावना इस साल बहुत ही जल्दी हमारा एग्जाम होने वाला है तेरह मई निर्धारित की जा चुकी है तैयारियां बच्चों की तरफ से भी और प्रशासकों की तरफ से भी तैयारियां जोरों से की जा रही है जी तो आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे छात्रों को जो इसमें इस बार एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं छात्रों को ये सुझाव देना चाहते हैं क्योंकि इट्स अ टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन तो टैलेंट जो है एकेडमिक टैलेंट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जिनका इन प्रश्नों से वास्ता पड़ा है जिन्होंने पुराने पेपर्स को देखा है या जिन्होंने इस बारे में चर्चा की है तो ये थोड़े से लकीर से हट सवाल होते हैं तो अगर हम ये कहें कि हम थोड़ा सा रट लेने पे या एक दो बार किताब पढ़ लेने से इन पे हम मतलब विजय हासिल कर सकते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत जो प्रश्न होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के होते हैं एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हम इसमें पूछते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक अलग तरीके की तैयारी होती है और बच्चों को करनी भी चाहिए और हमारी ये इच्छा है कि बच्चे अच्छी तैयारी के साथ आए और जो इस माध्यम से जो परीक्षा का माध्यम है बड़े जो होनहार विद्यार्थी हैं बहुत मेधावी छात्र हैं जो आगे भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं उनका सिलेक्शन हो और अच्छे बच्चे बाहर निकल के आए उभर कर आए अच्छे यहाँ पे उभर कर आए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्या ये पूरा दोनों टायर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ये टू टीयर एग्जामिनेशन सबीना जो है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं वही पूछे जाते हैं हर जो हमारा कंटेंट है जैसे मैंने आपको बताया कि स्कॉलरस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है मेंटल अबिलिटी टेस्ट है तो इसमें एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हमने कुछ चेंजेस किए हैं एग्जामिनेशन सिस्टम में जैसे मैंने पहले बताया कि पहले हम तीन पेपर के थ्रू ये बच्चों का चयन करते थे जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट लैंग्वेज टेस्ट और स्कॉलरस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट तो इस बार जो स्टेज टू एग्जामिनेशन हम करने जा रहे हैं उसमें लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा और जो दो पेपर हम करवा रहे हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट उसमें हंड्रेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जो पिछले एग्जाम्स हम करवाते थे अब तक जितने भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पेपर हुआ उसमें 50 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो बच्चों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया गया है और ये पैटर्न हमने एनसीआरटी uh, वेबसाइट के थ्रू जो हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया था मॉडिफिकेशन इन एनटीएससी स्टेज टू एग्जामिनेशन और उसके ऊपर हमने इसकी जानकारी भी दी गई दी थी और uh, अभी आपने ये पूछा कि हम इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं तो हम ये बता दें कि कल ही हमारे विभाग से ऑनलाइन जो है एडमिट कार्ड्स जो है हमने अपलोड किए थे एनसीआरटी की वेबसाइट पे और जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं हमारे परीक्षार्थी हैं इस प्रस्तुति को देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप एनसीआरटी में जाकर वेबसाइट पर जाकर अपने जो है अपने एडमिट कार्ड्स जो है डाउनलोड uh, कीजिए अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो हमने उसके ऊपर अपने फोन नंबर्स भी दिए अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है और ये इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जैसे भारत में डिजिटल इंडिया पे बहुत सारे काम हो रहे हैं ये हमारी एक छोटी सी पहल एन एग्जाम में भी है कि पहली बार हमने जो है अपने एडमिट कार्ड्स को ऑनलाइन तरीके से बच्चों तक पहुंचाने का uh, उठाया है, है तरीका उठाया है जी आ, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं हम लगातार YouTube पे भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और स्वयं प्रभा चैनल पे भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी फोन कर सकते हैं और साथ ही हमारे YouTube जो लाइव स्ट्रीम है उसमे कमेंट सेक्शन में जाके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे साथ एन के कोर्डिनेटर डॉक्टर सुखविंदर जी मौजूद है और आपको लगातार नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं 
सर यहाँ पे एक प्रश्न आप इसका अगर उत्तर दे सके कि अगर अप्लाई करना चाहे कोई भी छात्र जैसा आपने पहले ही बताया एडवर्टीजमेंट के जरिए हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं तो क्या अगर कोई छात्र है वो अपने स्कूल के थ्रू इसे अप्लाई कर सकता है या फिर डायरेक्टली एज एन इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकता है ऐसा है कि जो बच्चे इस परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक हैं मैं फिर यहाँ पे एक बात रह गई थी जो बताना चाहता हूँ हर एक स्टेट ने अपने अपने कुछ जो है नियम बनाए हैं जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो उसमें जो बच्चे हैं जो भाग लेते हैं उनके लिए अनिवार्य जो मतलब एलिजिबिलिटी है वो कुछ क्लास नाइन्थ के मार्क्स वगैरह रखे गए होते हैं कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टेज वन के लिए कुछ फीस रखी गई है तो पहले तो मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने जो स्टेट का नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से पढ़े उसका उसकी ट्रैकिंग करें और चूंकि सबीना जी पहले भी हम बता चुके हैं कि ये लाइफ का एक वन टाइम अफेयर है जिंदगी में मिलने वाला एक ही मौका है तो इस मौके को ना गवाएं और आम ये बात की जाती है कि एन स्कीम दो इट्स वेरी प्रेस्टिजियस लेकिन लोगों को इसका पता नहीं है तो बार बार इस मंच से और हम जिस जिस संस्था से जुड़े हैं वहां से ये कोशिश करते हैं कि ये जो स्कीम है स्कूल स्कूल तक पहुंचे और हर बच्चे तक पहुंचे हर बच्चे को इस बात की जानकारी हो कि ऐसी इस तरह की कुछ स्कीम इंडिया में है भारत में है और इसका लाभ उठाएं। जी और ये चूंकि ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है क्या इसमें किसी तरह का रिजर्वेशन का भी कोई प्रावधान है आ, बिल्कुल हम जो है भारत सरकार के जो नियम है रिजर्वेशन के उनको फॉलो करते हैं और अभी तक जो ये होता था कि जैसे साढ़े सात परसेंट जो है हमारे अनुसूचित जनजातीय जो बच्चे थे उनको दिया जाता है और पंद्रह परसेंट के करीब जो है ऐसी बच्चों को दिया जाता है जो इस ग्रुप से आते हैं और अभी हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि भारत सरकार ने हमें एक आदेश दिया है जिसमें अगली बार जो 2019 में परीक्षा होगी उसमें हम ओबीसी को भी रिजर्वेशन स्कीम में देने के जा रहे हैं और एक इस विषय में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि चार परसेंट जो रिजर्वेशन है वो दिव्यांग बच्चों के लिए भी इसमें रखा गया है इसका प्रावधान रखा गया है यानी कि इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और उनको रिजर्वेशन का भी प्रावधान है आ, सर यहाँ पे आप ये जरा बताएं कि अगर स्कॉलरशिप की बात करें क्योंकि इतना बड़ा हमारा विशाल देश है और इतने सारे मेधावी छात्र हैं बट अगर हर साल की बात करें कितने बच्चे चुन कर आते हैं जिन्हें यह स्कॉलरशिप मिलती है हमारी ये कोशिश है कि हजार बच्चे जो है जो हमारे को दिशा निर्देश मंत्रालय से दिए गए हैं कि एक बच्चों का हमने चयन करना होता है और अभी हमारी ये कोशिश है कि एक हजार बच्चे जो हैं देश में इस ये नंबर बहुत कम है आए दिन हमें रिक्वेस्ट प्राप्त होती हैं हमारे से अनुरोध किया जाता है कि इसका नंबर बढ़ाया जाए तो हमने अपने लेवल पर अपने विभाग के लेवल पर एक कोशिश की है अपना जो प्रस्ताव है मंत्रालय को भेजा है कि इसके नंबर थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो देखते हैं जी कब अनुमति मिलती है बिल्कुल आ, अगर और भी हमारे जो छात्र देख रहे हैं इस साल अगर अप्लाई कर रहे हैं या फिर अगले साल अप्लाई करेंगे और उनके मन में कोई भी प्रश्न हो या क्वेरी हो तो वो किसके पास जाएं किनसे पूछें हमारी जो एनसीआर की वेबसाइट है www.nceert.in के ऊपर हमारा एक अलग से सेक्शन है एक अनुभाग है एन के नाम से और उसके अंदर हमें तमाम जानकारियां हमने दी होती है अबाउट द टेस्ट बताया जाता है कि ये स्कीम क्या है उसका बैकग्राउंड भी दिया गया है अबाउट द टेस्ट भी दिया है और इसके अलावा हमने फ्रीक्वेंटली आस क्वेश्चंस कि बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये एग्जाम कौन दे सकता है आए दिन हमें जो ईमेल के थ्रू प्रश्न मिलते हैं कि मेरा बच्चा तीसरी में पढ़ रहा है पांचवी में पढ़ रहा है क्या वो एन की परीक्षा में शामिल हो सकता है तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इस स्कीम को लेके बहुत उतावले भी हैं तो ये जो पेरेंट्स के मन में अनाक अनेक प्रकार के जो सवाल आते हैं नाना प्रकार के सवाल आते हैं इन सब का एक संकलन जो है एफ में हमारी वेबसाइट के ऊपर रखा गया है और इसके साथ ही हमने दो टेलीफोन नंबर्स भी दिए हुए हैं 
और एक हमारा एन का अलग से ई एड्रेस है बच्चों की जानकारी के लिए हम बता दें कि एन टी एस एग्जाम डॉट एन सी ई आर टी एट एन आई सी डॉट आई एन पर भी अपने जो भी आपके सवाल हैं इसको भेज सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हर बच्चे तक जो उनके सवालों के जवाब है पहुंचे और ताकि अपने बच्चे जो हैं अपने सवालों के उत्तर पाके इस स्कीम को लाभ उठा सके जी तो क्या कोई नेगेटिव मार्किंग भी होती है टायर वन टायर टू लेवल की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग की आपने बात की है तो एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट 2018 से होने जा रहा है जो हम परीक्षा अभी 13 मई को लेने वाले हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट है कि स्टेज टू के ऊपर अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ये जानकारी हम बच्चों को अलग अलग माध्यम से भी देंगे जो हमने कल एडमिट कार्ड जारी किया है उसमें भी ये बताया गया है कि इस बार बच्चों के लिए दोनों पेपर्स में मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलिटिक स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो बच्चे जो हैं अपने बेझिझक बेडरे जो हैं बिना डरे ये सवालों का जवाब दे और निर्भीक होके जो है इसको हल करें प्रश्नों को जी यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये खुशी की बात है हम लगातार यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और काफी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं वंदना ने ये प्रश्न पूछा है कि रिजर्वेशन की चूंकि हम बात कर रहे थे क्या महिलाओं या लड़कियों के लिए भी कोई रिजर्वेशन है आ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और एनसीआर टी चूंकि गर्ल्स एजुकेशन के लिए विशेषकर काम करता है और हमने पिछले सालों में ये पाया कि हजार बच्चों में से जो बच्चियां हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है और एनसीआर टी बींग रिसर्च इंस्टीट्यूशन हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उन कारणों को जाने कि क्या कारण है कि लड़कियां जो है जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो हर बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करती हैं लेकिन जैसे जैसे हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां उनका नंबर इतना नहीं आ पाता तो हमने अपनी जांच में ये पाया कि हजार में से बहुत कम संख्या है गर्ल्स की तो एस सच तो अभी तक रिजर्वेशन नहीं है लेकिन हमारी खोज जो है जारी है हम हमारी रिसर्च जारी है हम उन सवालों पे नजर डालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि हमारी बच्चियां एन टी स्कॉलरशिप जो है ज्यादा नंबर में नहीं आ पा रही है तो इस पे हम कोशिश अपनी करेंगे और कुछ महीनों के अंदर जब हमारी ये जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी तो हम देखेंगे कि इसके लिए क्या और किया जा सकता है और उस वजह से फिर हम इसका नंबर बढ़ाने के लिए अपना प्रयास करेंगे जी डॉक्टर सुखविंदर आपने बताया था स्टेज टू जो लैंग्वेजेस का था उसमें परिवर्तन हुआ है हमारे एक दर्शक आशीष यादव ने पूछा है कि क्या स्टेज वन में भी किसी तरह का परिवर्तन हुआ है ऐसा है कि ये जो सेशन हमारा करंट चल रहा है 2017-18 का करंट सेशन है 17 में जिन बच्चों ने लैंग्वेज टेस्ट दिया है और वो अभी अप्रूव उनके नाम हुए हैं स्टेट्स द्वारा तो उनके लिए अभी स्टेज टू पे लैंग्वेज टेस्ट नहीं है और आगे की जानकारी जब हमारा नया नोटिफिकेशन जारी होगा जून या जुलाई के महीने में उस टाइम पे सारी बातें आपको क्लियर कर दी जाएंगे जी डॉक्टर सुखविंदर आपने शुरू में ही हमें बताया कि स्टैंडर्ड टेंथ में एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जो हाईएस्ट एजुकेशन डिग्री है पीएचडी तक के तब तक के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है तो यदि कोई छात्र अगर इंडिया से अब्रोड चला जाता है अपनी पीएचडी एच परसीव करने के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए मास्टर्स के लिए तो क्या तब भी उसे स्कॉलरशिप मिलेगा बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो हमारे नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम के नियम है उन नियमों के अनुसार ये जो हमारी स्कॉलरशिप है सिर्फ भारत में पढ़ने के लिए ही दी जाती है तो अगर आप ये मन बनाते हैं कि हमें विदेश में पढ़ना है तो उससे फिर आपको ये वंचित होना पड़ता है स्कॉलरशिप से जी और अगर स्टेज वन या स्टेज टू में जो एग्जामिनेशन हुए हैं और अगर किसी छात्र को उससे दिक्कत है उसे रीचेकिंग के लिए चाहता है री के लिए जा, जाता है तो क्या इसका भी कोई प्रावधान है वो किसको कांटेक्ट कर सकता है ये आ, हम बताना चाहते हैं सबीना कि एग्जामिनेशन में जब कंडक्ट किया जाता है तो हर तरह की 
जो है सावधानी बरती जाती है और ऐसा अभी तक कोई प्रावधान नहीं है कि बच्चे जो है री टोटलिंग के लिए या री मार्किंग के लिए अप्लाई करें तो हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और बहुत स्टेजेस पे हम एकदम टेक्निकली जो है स्टेप बाय स्टेप इस पे काम करते हैं तो जैसे जब बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो आ, कुछ ही दिनों में या हम ये कह दें पिछले साल तो हमने अगले दिन जो उसकी आंसर की है हमने वेबसाइट के ऊपर डाल दी थी और रिजल्ट तैयार करने से पहले बच्चों को उनकी ओ एम आर शीट्स प्लस जो हमारे की होती है स्कोरिंग की वो दोनों दे दिए जाते हैं कि बच्चा कोई भी हो अपने स्कोरिंग की को उठाए और अपनी ओ एम आर शीट की प्रतिलिपि को देखे और अपने मार्क्स खुद ही लगा ले तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो नहीं हो सकता है तो रीमार्किंग और रीटोटलिंग का तो स्कोप ही उसमें नहीं उठता फिर जी आ, अगर किसी बच्चे ने स्टेज वन क्वालिफाई कर लिया है या फिर स्टेज टू भी क्वालिफाई कर लिया है तो इसके इंटीमेशन उन्हें किस तरह से मिलता है क्या उन्हें कोई चिट्ठी जारी की जाती है या फिर उन्हें वेबसाइट पे ही चेक करना पड़ता है हाँ सारे स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को एक तरह से निर्देश दिया गया है कि एन की सारी जानकारी अपने अपने पोर्टल में रखे और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब स्टेज वन का रिजल्ट होता है डिक्लेयर होता है तो जाहिर सी बात है कि वेबसाइट पे तो आता ही आता है और स्टेट्स अपने अपने क्या कहते हैं सुविधा के अनुसार इसको डिसमिनेट करते हैं सारे बच्चों को पर्सनली जो है इंटीमेट किया जाता है और उसी तरह से जो स्टेज टू के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं सफल कैंडिडेट्स हैं उनकी उनकी सूची भी हम एन वेबसाइट के ऊपर जारी करते हैं उसके साथ ही हम बच्चों को पर्सनल लेवल पर भी इंटीमेट करते हैं और बड़ी अच्छी बात है कि ये जो जब बच्चे सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं एन से तो बहुत अपनी खुशी का अनुभव करते हैं और उसके बाद भी हम उनको एक मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अपना हमारा संबंध जो इन मेधावी छात्रों से है बहुत लंबा है और इसमें एनसीआरटी की तरफ से ये कोशिश होती है कि इन बच्चों को समय समय पर इनके साथ में इंटरेक्शन किया जाए और एनसीआरटी की तरफ से नर्चरेंस प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं तो एनसीआरटी जो विशेष हमारी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन है या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है इनके साथ में एन सी आर टी कोलाबरेट करता है और पांच दिन का फेस टू फेस प्रोग्राम जो है इन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए किया जाता है तो इस इस तरह जो है नर्चरेंस प्रोग्राम से भी ये जो बच्चे हैं लाभान्वित होते हैं तो ये जो नर्चरेंस प्रोग्राम है ये दिल्ली में ही होता है नहीं हम जैसे मैंने बताया कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग संस्थानों से हम कोलैबोरेट करते हैं जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट किया आई चेन्नई के साथ में कोलैबोरेट किया और इस तरह ये जो प्रोग्राम्स है भारत के अलग अलग सेंटर्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जी तो जो छात्र स्टेज टू भी क्वालिफाई कर लेते हैं आपने नर्चरेंस प्रोग्राम के बारे में बताया तो क्या उन्हें किसी तरह के इंटरव्यू या और किसी बोर्ड या पैनल के सामने भी बैठना होता है खुद को प्रूव करने के लिए या सिर्फ ये दो स्टेज ही काफी होते हैं उन्हें अपने टैलेंट दिखाने के लिए आ, ये दो स्टेज ही काफी होते हैं भारत में लाखों की संख्या में बच्चे स्टेज वन पर अपियर होते हैं और आपको यहाँ बता दें कि एक हजार संख्या जो मैंने बताई है कि इतनी स्कॉलरशिप हम देते हैं और लगभग इससे चार गुना जो है स्टेज टू के ऊपर अपीयर होते हैं तो ये इतना से टफ कंपटीशन है डिफिकल्ट कंपटीशन है एंड बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है तो अभी तक जो है इन दो एग्जाम्स के बेसिस पे ही हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं जी एक और यहाँ पे प्रश्न ये है कि अगर कोई छात्र जिसने स्टेज वन क्वालिफाई किया है और वो किसी एक प्रदेश में है और उसके बाद उसके पिता का स्थानांतरण हो जाता है ट्रांसफर हो जाता है उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है तो क्या उसे किसी तरह की परेशानी होगी या फिर इसका कोई सुझाव या हल भी है सबीना बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और आज जो समय चल रहा है परीक्षा की तिथि निर्धारित हो चुकी है तेरह मई जो हमने कहा है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन है कल हमने एडमिट कार्ड जो है अपने अपलोड किए थे वेबसाइट पे 
और छात्र जो है कैंडिडेट परीक्षार्थी अपनी अपनी सुविधा अनुसार इनको डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें एक निर्देश ये भी दिया गया है कि अगर किसी छात्र को किसी परीक्षार्थी को चेंज ऑफ सेंटर चाहिए तो वो एन को अपनी रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकता है और चूंकि ये छात्र की जिंदगी में एक ही बार होता है तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें अपियर हों और उनको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े तो हमारी ये कोशिश होती है कि जिस जिस बच्चे ने जहां जहां सेंटर मांगा है वहां वहां उसको दिया जाए और उसमें उसमें इस बच्चों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो तो अगर अभी आपने बच्चों ने सेंटर के लिए चेंज के लिए आवेदन नहीं किया है और आपकी आवश्यकता है तो आप एनसीआरटी को लिखिए एक हफ्ते के अंदर अंदर जो निर्देश दिए गए उसके अनुसार लिखिए और इसको आप हम देख लेंगे जी यानी आशा है जो भी छात्र ये प्रोग्राम देख रहे हो और उन्होंने अप्लाई किया हो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए या फिर जो आगे आने वाले सालों में इसमें अप्लाई करना चाहते हैं हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जी थे बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ रहने के लिए ये एन के कोर्डिनेटर हैं और इतने सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो भी स्टूडेंट के मन में जो भी प्रश्न होंगे जिस तरह के एफेक्ट यूज होंगे उन सभी को आपने एड्रेस किया बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सुबीना जी और हम बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे हमने ईमेल अपने बताए हैं ईमेल एड्रेसेस बताए हैं फोन नंबर बताए हैं और हमारी कोशिश रहेगी की नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम के माध्यम से जो हम वन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं अपने अपने क्षेत्र पे अपना मन के साथ अपने तन मन धन के साथ में सेवा करेंगे और भारत को एक अच्छा राष्ट्र जो है सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान प्रदान करेंगे धन्यवाद सो दिस इज ऑल फॉर टुडे वी हैव डॉक्टर सुखविंदर विद अस हु इज कोऑर्डिनेटर ऑफ एनटीएससी टुमारो विल कम अप विद अनदर एक्सपर्ट विद अनदर टॉपिक थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सी यू टुमारो थैंक यू